Hola, hoy día no voy a hacer ningún video de computadores antiguos, eso es para la próxima ocasión. Quiero hacer una pequeña pausa en mis creaciones de videos de Instagram y próximamente de YouTube para hacer una, un análisis porque algunos lo tomarán como poco serio, pero es importante analizar cosas con hechos, en verdad. Estaba en mis ratos de ocio, así como estamos todos ahora en el mundo con lockdowns y cuarentenas por todos lados y hacía tiempo que no veía videos de los no sé para entretenerse en verdad es uno de los youtubers de habla hispana más más conocidos del mundo bueno y más famosos también por los temas que sube que son más que nada de entretención pero estaba viendo ahora un hashtag sobre Gates Hack Ah, ya, y de nuevo Bill Gates se lo subieron Ya que estaba de moda últimamente con todo este tema del coronavirus Y las vacunas Entonces ¿Qué pasó de nuevo con Bill Gates? ¿Por qué? Porque dio una charla en el 2015 Sobre que las pandemias Iban a ser las la nuevas formas de guerra Ya no los misiles Ya vamos, 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 vamos chavo por allá al norte Con el tema de los misiles Entonces vamos, está la guerra informática y la guerra biológica Eso fue lo que dijo Entonces ahora él viene con el tema de la vacuna Y, y todo el tema que salió el embrollo y las conspiraciones pero me llamó, la me llamó la atención ver un video de los nuevamente en que se toma como argumento un video de hace más de 20 años en el que se decía que Bill Gates era el anticristo. Casi llegando a, a los años 2000. ¿Por qué? Porque se venía el cataclismo de los sistemas, porque colapsaba todo, porque ya en el 99 iba a ser 00 cero y los sistemas se iban a colapsar. ¿Qué pasó? No pasó nada. Nada. Bueno. Eh, los enemigos de Bill Gates, que son muchísimos, en verdad. Entre ellos los amantes de Mac, los amantes de Linux y gente que no le gusta Bill Gates. Está bien, están en su derecho. Pero eh, hubo personas que sacaron cosas muy entretenidas como la teoría de que Bill Gates era el anticristo. Claro que con algunas bromas bastante... ¿Cómo puedo llamarla, en verdad? Eh... Ni siquiera son como tomarla en serio, sino que son para reírse algunas. Pero bueno, una de ellas era que el nombre real de Bill Gates, supongamos que sea así, es William Henry. Total, Bill Gates se llama William Henry Gates. Tercero. Tercero porque supuestamente en la familia hay varios William Henry Gates y es el tercero que nació, por algo del tercero. Pero le dicen Bill Gates. Entonces al final la cosa es que Bill Gates tercero, si lo pasas a código ASCII, que es el código es American Standard Code for Information Interchange, que en el fondo es el sistema que usa, se usa para traducir las letras al sistema informático, en verdad. ¿Ya? Es el lenguaje que usamos con el computador, código ASCII. Es la lengua que hablamos con él. La cosa es que si tú sumas lo que significa el A, porque lo ejemplo, la A es 65 en código ASCII, la B es 66, la C es 67. La cosa es que según la tabla ASCII, si tú sumas Bill Gates tercero, todos esos números te da 666, según esto. Pero bueno, el, el, el tercero que aparece en eso vale 1. <ríe> Curiosamente, o sea, ya, el A vale 65. La I, no tengo idea cuánto vale en ASCII, deja buscar ahí. La I, 73, eh, la I. Pero el 1 que suman, que me da mucha risa. Inclusive vale lo mismo en hexadecimal en binario y en sistema octal. Ah, voy a ver si llego el 1, inicio de encabezado, start of heading. Y buscando en la wiki, el sistema computacional de telecomunicaciones, un control de carácter o un carácter no imprimible, que me decimos no significa nada, es un code point, un punto código, algo así, un número en un set de caracteres que no representa ningún símbolo escrito. Entonces, ¿por qué toman el 1 como un símbolo no escrito? ¿Para que diga 666? Probablemente. La cosa es que después también tomaron Windows 95 en ese tiempo, que cal claro, calzaba perfecto, y Windows 95 también te da 666. Pero en la suma, no sé, pues ponte 64 más 73 más 80 y tanto, más 1 al final. ¿De dónde salió ese 1? De verdad, ¿de dónde salió ese 1? Porque el 9, ya vamos haciendo las, las, las sumas, el 9 en ASCII 
es 57, el 5 es 53. Y el 1 en ASCII code es el inicio de encabezado. ¿Encabezado de qué? Si es si la, si la, 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 la frase o la palabra Windows 95, lo que viene es el fin del encabezado o el fin del texto. Por tanto, el 1 no se justifica. Por tanto, a la borda la teoría del 90, Windows 95. Después salieron con el MS-2631. O MS-2621, porque el 31 no existe como versión. Por lo menos pública, no existe el MS-2631. Pero quizás el punto más interesante de la teoría loca es un programa antiguo que... Pasa que en la década de los 90, cuando se lanzó el Windows 95 a público, este venía con una librería bastante interesante para correr juegos. Por ejemplo, DirectX, que permitía correr juegos de, de la época de forma bastante decente en realidad. Y uno de los juegos más populares era el Doom. Juego para matar, así. Inclusive aparecen videos donde aparece Bill Gates en exposiciones que él estaba dentro del Doom y me daba claro, con la gráfica del año 90 entonces los programadores de Microsoft estaban tan entreten entretenidos en su trabajo que bueno y no solamente se dio con este programa sino que hay muchísimos más hay simuladores de vuelo hay unos ping pong ocultos pero el programa que más llama la atención es uno que se llama The Heart of Tortured Souls que se llama El Salón de las Armas Torturadas y está en una versión del Microsoft Excel del Office 95, que es una suite de Office bastante poco conocida, que prácticamente no sé quién del público la puede tener, porque la versión, la versión más famosa del Microsoft Office de esos tiempos fue el Microsoft Office 97. Y el Office 95 fue como una actualización del Office 4.3 que venía de Windows 3.11. Por tanto, fue una versión que salió como... Casi con el Microsoft Works. Casi nadie la pescó, en verdad. Pero lo interesante es esto. Que voy a mostrar ahora. Ahí está. Aquí tenemos corriendo nuestro Windows 95. Entonces voy a hacer que voy a abrir el Microsoft Excel. Entonces, lo que dice la instrucción es posicionarse en la fila 95, poner el tabulador, marcar la fila B, pero con el número 95, irse al menú de ayuda, Help, a la cerca D, y haciendo una combinación de teclas, que sería Control, Alt y Shift, si no me equivoco, sin soltar, ya se clic al mismo tiempo donde dice Soporte Técnico, Touch Support, tal vez una vez está en inglés. Y se despliega un programa oculto en, real, en realidad que... Claro, no debería porque es un programa. ¿Qué onda? Y se llama... El Salón de las Armas Torturadas. Hall of Tortured Souls. ¿Qué pasó acá? La cosa es que este programa... Al igual que los simuladores de vuelo... Y otras cosas que vienen ocultas en los programas antiguos... No sé los nuevos si se si han salido. Se llaman en informática los Easter Eggs. Los huevos de Pascua. Pero en realidad esto no sé si es muy agradable encontrarse con, con un huevo de pascua software en un computador. Bueno, en esos tiempos eran bastante comunes. Ahora existen todavía en los juegos, en los videojuegos, en el GTA, en muchísimos existen los easter eggs. Pero tú no lo pensarías en un programa de ofimática, en el Windows, en el PowerPoint, en el Word. En las últimas versiones creo que ya no viene este temita de los easter eggs. Pero te da que pensar porque en las teorías que hablaban del anticristo decía ¿qué pasaría si este programa oculto viene en mucho más software y no es solamente inofensivo como el Hall of Souls, of Souls inofensivo entre comillas sino que es un programa que esté realmente oculto y te permita tomar el control de todo el equipo o abrir una puerta trasera y el, y el usuario no tiene idea de que lo están espiando o sacando esa información gratuitamente. Y no solamente un hacker, sino que una empresa constituida. 
No estoy hablando de que sea Bill Gates o Microsoft. Puede ser cualquier tipo de empresa. O sea, ¿a qué punto estamos llegando de que en un programa que tú puedes vender en una plataforma web ahora, ahora que se usa la web para todo, puede venir algún script escondido para acceder a tu computador, así como las aplicaciones, los teléfonos ahora te piden acceso a la cámara, a la lista de contactos, al audio, a la ubicación, a la geolocalización, a dónde estuviste, a dónde va a estar prácticamente. Quizás no es para volverse paranoico, absolutamente para nada, pero da para pensar no solamente por el tema de la privacidad, sino que la ética en el desarrollo de los software. Porque tú puedes tener mucho control sobre las personas teniendo acceso a su información pública y o privada. Pero se supone que uno lo que tiene privado es privado por un o uno lo cree, independiente de que esté alojado en un servidor en cualquier parte del mundo, puede estar en Oslo, puede estar en Alaska, puede estar en Nevada, puede estar en Las Vegas, puede estar en Los Ángeles, puede estar en New York, puede estar en Wuhan, puede estar acá en Santiago, en Chile, puede estar en India, no importa. Tú sabes, bueno, se sabe, así se acepta que cualquier información que se sube al internet queda ahí y no muere. 